안녕하세요 여러분 반갑습니다 김지아입니다. Hello everyone and how is everyone doing today? I hope you're doing really great. 네, 저번 시간에 우리 측정할 때 네, 무게를 잴때 어떻게 얘기를 하는지 배워보았는데요. 다 기억나시나요? 자 그럼 오늘 수업 들어가기 전에 저번 시간에 배운 복습 먼저 할게요. Let's go ahead and review. 네, 저번 시간에 배운 다섯 가지 표현 바로 복습 들어갈게요. 네, 첫 번째 표현은요. You can use grams when you weigh things. 네, 무슨 뜻이었죠? 네, 산물을 무게를 잴때 gram을 사용할 수 있습니다. 라는 뜻이었죠? 네, you can use grams when you weigh things. 네, 한번 더요. You can use grams when you weigh things. 네, 두 번째 표현은 You can use kilograms when you weigh heavy things. 네, 무거운 사물을 잴 때는 kilograms라는 단위를 사용합니다. 라는 뜻이었죠? 네, 다시 한 번요. You can use kilograms when you weigh heavy things. 네, 여기서 heavy, 네, 무겁다라는 뜻이었죠? 기억하시고 You can use kilograms when you weigh heavy things. 네, 그럼 세 번째 표현. David weighs 50 kilograms. 네, 데이빗이란 친구는 50kg이 나갑니다. 라는 뜻이었죠? David weighs 50kg. David weighs 50kg. 네, 네 번째 표현은 1kg is the same as 1000g. 네, 1kg은 1000g과 같습니다. 라는 뜻이었죠? 네, 1kg is the same as 1000g. 다시 한 번요. One kilogram is the same as 1,000 grams. 네, 마지막 표현은 For quantities larger than 1,000 grams, kilograms are usually used. 네, 1,000 그램보다 더큰 양일 경우 일반적으로 킬로그램이란 단위가 쓰입니다. 라는 뜻이었죠? 네, 좀 긴데요. 한번 다시 해볼게요. For quantities larger than 1,000 grams, Kilograms are usually used. Okay, it's now time to check out today's math terms. 네, 오늘은 무슨 math terms가 있는지 한번 볼게요. 네, 첫 번째는 measurement, 그리고 metric system, distance, and length. 네, 무슨 뜻인지 한번 살펴볼게요. 네, measurement 하면 측정이란 뜻이죠. Measurement. 네, 전에 measure 배웠었죠? 측정할 때 쓰이는 measure. 네, measurement 하면 은 측정이라는 뜻이죠. 그 다음은 metric system. 네, 미터법이란 뜻인데요. 네, 미터, 센티미터 다 metric system. metric system. 네, 다음은 distance. distance. 네, 거리를 말하는데요. distance. 그리고 마지막으로 length, length, 네, 거리, 길이, 네, 거리 또는 길이란 뜻인데요. length. 이렇게 해서 오늘의 키워드 한번 살펴보았는데요. 어떻게 사용이 되는지 five expressions 함께 볼게요. 네, 오늘 수업에서는요, centimeters and meters에 관련된 표현들을 배워볼게요. 자, 그럼 첫 번째 표현부터 선생님이 천천히 읽을 테니까 한번 잘 들어보세요. 네, 첫 번째 표현이 Centimeters are a unit of measurement. Centimeters are a unit of measurement. 두 번째는 Centimeters are part of the metric system. Centimeters are a part of the metric system. 세 번째는 Scientists use the metric system. Scientists use the metric system. 네 번째는 100 centimeters is the same distance as 1 meter. 100 centimeters is the same distance as 1 meter. 네 마지막은 You use meters to measure long lengths. You use meters to measure long lengths. 
네, 이렇게 해서 오늘 다섯 가지 표현인데요. 한번 자세히 살펴보도록 할게요. 네, centimeters and meters를 사용해서 다섯 가지 표현들 네, 자세히 알아볼게요. 네, 첫 번째 문장이 centimeters are a unit of measurement. 네, 이것은 센티미터는 특정의 단위입니다. 라는 뜻인데요. 네, 여기서 measurement는 측정이라는 뜻 기억하시고요. 네, centimeters are a unit of measurement. 네, 센티미터는 측정의 단위. Unit of measurement 기억하시고요. 네, 두, 번째 다, 두 번째 문장은요. Centimeters are part of the metric system. 네, centimeter는 미터법의 일부분입니다. 라는 뜻인데요. 여기서 metric system. 네, 무슨 뜻인지 아나요? 네, 미터와 센티미터를 사용해서 측정을 하는 방법을 metric system, 즉 미터법이라고 하죠. 네, 두 번째 표현, centimeters are part of the metric system. 자, 그럼 미터 또한 네, metric system이겠죠? 자, 그럼 바꿔서 meters are also a part of the metric system. 네, 이렇게 해도 말할 수 있겠죠? 네, 두 번째 표현 다시 배울게요. centimeters are part of the metric system. 네, 센티미터는 미터법의 일부분입니다. 해서 part of를 사용했습니다. 일부분. 네, centimeters are a part of the metric system. 네, 세 번째 표현은요. 네, scientists use the metric system. 과학자들은 미터법을 사용합니다. 라는 뜻인데요. 네, 미터법 하면 은 meters, centimeters 라고 했죠. 네, scientists use the metric system. 네, 누가 쓰냐고 과학자들. 과학자라는 단어가 scientist인 거 알고 있죠? So scientists use the metric system. 네, 그럼 네 번째 표현 넘어갈게요. 100 centimeters is the same distance as 1 meter. 네, 이건 100 centimeter는 1 meter 거리와 같습니다. 라는 뜻인데요. 한번 칠판으로 가서 써볼게요. 네, 100 centimeters. 100 centimeters. 네, 이 문장에서 is the same distance as 1 meter. 네, 그러면은 equals to 1 meter. 네, 이렇게 써보면 되겠죠? So 100 centimeters is the same distance. 네, 여기서 distance는 거리를 말하는 건데요. 네, centimeters and meters 둘다 distance를 측정하는 거죠. 그래서 100 centimeters is the same distance as 1 meter. 이렇게 표현을 하면 될것 같아요. 네, 그러면 오늘 마지막 문장은 You use meters to measure long lengths. 네, 긴 거리는 미터로 측정을 하면 됩니다. 라는 뜻인데요. 네, 센티미터로 측정을 하면 왜안 되죠? 네, 예를 들어서 100m 달리기를 할때 네, 100m, 네, 센티미터로 표현을 한다면 네, 단위가 너무 커지죠? 그래서 긴 단위, 네, 미터를 사용한다는 표현인데요. You use meters to measure long lengths. 그래서 length는 길이를 표현하는 거죠. long length 하면 은긴 거리를 얘기하는 거죠. So, you use meters to measure long length. 네, 이게 다섯 번째 표현이었습니다. 자, 이렇게 해서 다섯 번 가지의 표현들을 배워보았는데요. 자, 어땠나요? 한번 복습 들어가 보도록 할게요. 네, 오늘 배운 다섯 가지 표현들 바로 복습 들어가 보도록 할게요. 네, 첫 번째 표현은 centimeters are a unit of measurement. 네, centimeter는 측정의 단위입니다. 라는 뜻이었죠. 네, measurement. 네, 단위, 측정한 단위. unit of measurement. 기억하시고요. 네, 첫 번째, 다시 한번 읽어볼게요. centimeters are a unit of measurement. 네, 그리고 두 번째 표현은 centimeters are part of the metric system. 네, centimeter, 미터법의 일부입니다. 라는 뜻이었죠. 네, part of, 일부분입니다. 라는 뜻이었죠. centimeters are part of the metric system. 네, 세 번째 표현은 scientists use the metric system. 과학자들은 미터법을 사용합니다. 라는 뜻이죠. scientists use the metric system. 네, 그리고 네 번째 표현은 100 centimeters is the same distance as 1 meter. 네, 100cm는 1m 거리와 같습니다. 라는 뜻이었죠. 네, 여기서 distance는 거리란 뜻이죠. So same distance as 하면은 무엇뭐 거리와 같습니다. 라는 뜻이었죠. 네, 그러면 다시 한번 100cm is the same distance as 1m. 네, 그리고 다섯 번째 표현 
You use meters to measure long lengths. 긴 거리는 미터로 측정합니다. 라는 뜻이었죠? 네, you use meters to measure long lengths. 네, 이렇게 해서 오늘 centimeters and meters에 관련된 다섯 가지 표현들 한번 배워보았는데요. 자, 어떤가요? 네, 오늘 새로 배운 단어들도 있었고 표현들도 있었는데요. 한번 복습 열심히 해서 선생님 다음 시간에 만날게요. So study hard until next time and I'll see you then. Bye bye.